Tadi mama nonton berita, ada pegulat cantik di Jepang keturunan Indonesia meninggal dunia diduga bunuh diri karena cyberbullying. Masih muda loh, Pa. Umurnya baru 22 tahun. Wah, sayang banget ya. Masa depannya masih panjang tuh. Iya. Sebelumnya, artis-artis Korea juga diberitain bunuh diri. Banyak karena depresi akibat bully dari para fansnya. Sedih banget dengan kejadian-kejadian begini. Kalau dipikir dengan akal sehat, mereka tuh sebenarnya kurang apa coba? Cantik, cakep, kaya, terkenal, tapi mereka berakhir dengan bunuh diri. Papa pikir sih mereka enggak dibekali pengetahuan bahwa dalam hidup ini, kita enggak bisa menyenangkan semua orang. Sebaik apapun kita, sesempurna apapun kita Pasti ada aja yang nggak suka sama kita. Bahkan papa pernah dengar ada orang bilang dari 100% orang yang ada di sekitar kita atau orang yang ada di dunia ini 25% suka banget sama kita. Apapun yang kita lakukan dan katakan entah itu baik atau buruk mereka akan tetap mendukung kita. Semacam fanatik gitu. Lalu ada 25% orang yang nggak suka sama kita. Sebaik apapun kita, mereka nggak suka aja sama kita. Dan ada 50% orang-orang yang netral atau nggak peduli tentang kita. Tapi 50% kelompok netral ini masih bisa dipengaruhi untuk jadi suka atau nggak suka pada kita. Jadi dari 4 orang, Satu orang bisa suka kita, satu orang bisa nggak suka kita, dan dua orang akan netral atau nggak peduli kita, tapi dua orang ini bisa dipengaruhi untuk jadi suka atau nggak suka kita. Gitu, Pak. Iya. Hmm, tunggu, tunggu. Kalau dibandingin dengan jumlah penduduk Indonesia sekitar 271 juta orang, berarti akan ada 68 juta orang suka kita. 68 juta orang gak suka kita, dan 135 juta orang netral, tapi bisa dipengaruhi untuk suka atau nggak suka kita. Begitu ya, Pak? Iya, begitulah kira-kira ekstrimnya sih. Jadi kita nggak usah kaget kalau ada orang yang nggak suka kita. Kita juga nggak usah capek-capek berusaha membuat semua orang suka kita. Kita hanya cukup melakukan apa yang baik di hidup kita. Pastikan semua perkataan dan perbuatan kita benar di hadapan Tuhan. Jangan pedulikan pendapat buruk orang tentang kita. Biasanya orang yang selalu berkata-kata buruk tentang orang lain masalahnya ada pada orang itu sendiri. Mereka biasanya punya kecemburuan pada kesuksesan orang lain. Orang lain punya apa yang mereka inginkan. Karena itu, untuk menghibur hati mereka yang cemburu, mereka mengatakan hal-hal buruk tentang orang lain. Iya, betul, Pak. Mama jadi ingat, ada orang bilang bahwa dalam hati setiap orang ada sumur yang selalu memancarkan air. Air yang membual-bual dari hati orang itu akan membuat hati orang senang dan bahagia. Tapi, kadang ada orang di sekitar kita yang melemparkan batu. Untuk menutup sumur hati kita. Kalau sumur hati kita kering karena tertutup batu, hidup kita juga akan kering dan depresi. Lama-lama bisa berujung tragis seperti artis di berita tadi. Orang-orang yang berkata buruk dan bersikap buruk pada kita adalah para pelempar batu ke dalam sumur hati kita. Bagian kita adalah jangan membiarkan batu-batu mereka memenuhi sumur hati kita. Caranya, Jangan membiarkan kata-kata dan perbuatan jahat mereka masuk ke dalam hati kita. Jangan terus memikirkan dan merenungkan kata-kata jahat mereka. Buang semua yang jahat dari hati dan pikiran kita. Terus fokus pada hidup kita sendiri untuk lakukan semua yang baik dan benar di mata Tuhan. Benar, Ma. Itu benar banget. Kalau semua orang punya pemahaman ini, 
papa percaya enggak ada lagi orang yang mau bunuh diri karena bullying. Betul itu. Jaga hati dengan kewaspadaan. Cari hati terpancar kehidupan. Ah uh...